നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുയോഗ്യ പാത്രീസ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം പട്ടേലിനും എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അനുയോഗ്യ പാത്രീസ് എന്നുള്ള ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് പട്ടേലിനും എനിക്ക് അത് വ്യക്തമാക്കി അതുകൊണ്ട് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം അന്ന് എഴുതിയത് തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുതിയത് മലയാള സഭയിൽ നവീകരണ വിശ്വാസം വളരെ പ്രബലമായ രീതിയിൽ അത് അത് വളരെ പരിമേനിയൊക്കെ ആ നിലയിലാണ് അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് നവീകരണ വിശ്വാസം സിദ്ധാന്തം മലയാള സഭയിൽ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം മലയാള സഭയ്ക്ക് അന്ന് ലിഖിത രൂപത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളില്ല വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചും പുസ്തകങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേദശാസ്ത്രം ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം അന്ത്യോഗ്യ വേദശാസ്ത്രമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് മലങ്കര സഭയിൽ അതിന്റെ തനിമയും അതിന്റെ പാരമ്പര്യവും അതിന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലവുമുള്ള ഒരു വേദശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തനതായ വേദശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും ജീവിത ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വേദ പുസ്തകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വിശ്വാസ സമിതിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പട്ടിസിന് തിരുമേനി ഈ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ മതോപദേശ സ്ഥാനങ്ങൾ വേദ സാക്ഷികളോട് കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വേദ സാക്ഷികളോട് കൂടി വേദ പുസ്തകത്തിലെ സൂചനകൾ വാക്യങ്ങൾ തെളിവുകളായെടുത്ത് ദൃഷ്ടാന്തമായെടുത്താണ് നമ്മുടെ ആരാധന കുർബാന നമ്മുടെ മാമോദീസ നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മുടെ വിശ്വാസ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൗലികത വേദ പുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് അന്തോഗ്യ സഭയുമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കടപ്പാടോ വിധേയത്വമോ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയൊരു പുസ്തകമല്ല അത് അന്നത്തെ നവീകരണ വിശ്വാസത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആളുകളെ ഉത്ബുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ നമ്മുടെ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് നമ്മുടെ മലങ്കര സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശീയ സഭയുടെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് അഭിനയിക്ക പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കി പ്രശസ്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സഭ സ്ഥാപന ഈ പറയുന്ന സിംഹാസനാവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യവും ഒരു വേദശാസ്ത്രവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സൂചനയാണ് ഈ പുസ്തകം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിനകത്ത് അന്ത്യോഗ്യ പട്ടത്വത്തിനുള്ള മേലധികാരം അന്ത്യോഗ്യ പാത്രത്തിലിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ത്യോഗ്യ പാത്രത്തിലിജ്ഞാത്യോസ് ഇരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അത് അതൊരു സ്ഥിരമായ ഒരു ഒരു ഇരുപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് മലങ്കര സഭയും അന്ത്യോഗ്യ സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇജ്ഞാത്യോസ് പാത്രത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് അന്നത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരന്തവും നമ്മുടെ അന്നത്തെ പട്ടത്തിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ വെച്ച് ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് അഭിപ്രായം മാറിയെന്നും മാറിയെന്നല്ല അഭിപ്രായത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് വെച്ച് മാത്രമാണ് അത് അതൊരു സ്ഥിരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അതിന്റെ മാറ്റം നമ്മൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വളർച്ചയല്ല നമ്മുടെ സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കെട്ടുപാടുകളൊക്കെ മാറി മാറ്റം വരും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയോട് കൂടിയാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല അന്തോഗ്യ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തോഗ്യ വിശ്വാസികളുടെ ആചാരവും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ഈ മതോദിസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രം അന്തോഗ്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ജീവിതശാസ്ത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു സൂചനയായിരുന്നു ആണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ പുറങ്ങളില് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എഴുതിയ ഒ
ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നും നമ്മളെ ഒരു ആശങ്കപ്പെടണം കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഏത് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോയതാണ് നമ്മുടെ ആ രംഗത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് പക്ഷേ ഈ എഴുതി കിട്ടിയ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമയുടെ ഒരു സൂചനയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം നമ്മുടെ സന്ദർ സ്കൂളിലും മറ്റ് മറ്റ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീയാനിയിലെ മറ്റ് പഠന പദ്ധതികളിലൊക്കെ ഈ പുസ്തകം അതേപടി തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ പുസ്തകം ഈ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പിതാക്കന്മാരെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സമാരാധ്യരെ സ്നേഹിതരെ സുപ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് നാടകത്തായിരുന്ന ജോർജ് ബർണഡ് ഷോ വിശ്വസുന്ദരിയായ ക്ലിയോപാട്രയെ പറ്റി ഒരിക്കലൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തി ഹാഡ് ക്ലിയോപാട്രാസ് നോസ് ബീൻ ഷോർട്ടർ ബൈ ഹാഫ് ആൻ ഇഞ്ച് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയോപാട്രയുടെ മൂക്കിന് അര ഇഞ്ച് നീളം കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രം തന്നെ വിഭിന്നമാകുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ജനിക്കാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സഭ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാതിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സഭയുടെ ചരിത്രം തന്നെ ആകെ വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി ഈ സഭയുടെ ഇടപ്പര്യന്തമുള്ള ചരിത്രത്തെ ഇത്രയധികം സ്വാധീനിച്ച അധികം വ്യക്തികളില്ല ഏറിയാൽ തോമസ് അർക്കദയാപ്പൻ പിന്നീട് വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി ഈ രണ്ടു പേര് ഈ സഭാചരിത്രത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തദ്ദേശീയ സഭയാക്കി ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ കനത്ത സംഭാവനകൾ നൽകി ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവർ വേറെ ആരുമില്ല പരിശുദ്ധ പരമത്തിലുമേനിയോ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹരായ ഗീവർഗീസ്തിയൻ ബാവായോ പുലിക്കോട്ടിൽ തിരുമേനിയോ ഒന്നും വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയെ പോലെ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഇല്ല എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഈ സഭയ്ക്ക് സ്വയം ശീർഷകത്വവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിർത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചവരിൽ അഗ്രഗണ്യരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തോമസ് അക്കഥയാക്കോരും അതുപോലെ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയും ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഡയറി കുറിപ്പുകൾക്ക് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം കൈവരാറുണ്ട് സാഹിത്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ 